സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം നാനൂറ് കടന്നു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാലായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും അറുപത്തിനാല് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുമാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത പതിനെട്ട് പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗബാധ വർദ്ധിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗികളുടെ വർദ്ധനയുടെ തോത് ഇനിയും വർദ്ധിച്ചാൽ നാം വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടും റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ വേണ്ടവർക്ക് രോഗബാധ കൂടുതലുണ്ടായാൽ ഐ സിയുവിന്റെയും വെന്റിലേറ്ററിന്റെയും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുടെയും ആവശ്യകത കുതിച്ചുയരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടാവുക ആരോഗ്യവകുപ്പ് അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് തീരദേശ മേഖലയിലെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നടത്താനാണ് തീരുമാനം ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു രോഗവ്യാപനമുള്ള പ്രദേശത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കും പൂന്തുറ ഭാഗത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചില കുട്ടികൾ ഈ റെഡ് സോൺ ഏറിയയിലുള്ളവർ തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൂന്തുറ ഭാഗം എടുത്താൽ അവിടങ്ങളിൽ ഒരു നൂറിലധികം കുട്ടികൾ കാണും അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സെൻറ്റർ തന്നെ തുടങ്ങാമെന്നാണ് കാണുന്നത് അവിടെ തന്നെ എല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടെ ആണ് പരീക്ഷ എഴുതുക അവിടെ തന്നെ ഈ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ജനം തിരുവനന്തപുരം